ஹலோ லோனர்ஸ் வெல்கம் டு மை வீடியோ ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாகவே பார்க்கலாம் நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது வரைக்கும் என் சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மூலமாக நான் போடக்கூடிய ஃபர்தர் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட்ஸை உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேங்களா ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன் டு லெசன் ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நீடித்த வளர்ச்சியை தான் வந்து தம் இங்கிலீஷில் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் இந்த ரிப்போர்ட் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ரிப்போர்ட் எஸ்டிஜி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஆயோக் தான் ரிலீஸ் பண்ணுது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் ரிப்போர்ட்டை ஸோ நிதி ஆயோக் வந்து செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸு அதாவது எஸ்டிஜி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு ரீசெண்டாக எஸ்டிஜி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டெக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கோல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா கோல்ஸ்க்குமே வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளார அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட்டிங் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா டுவர்ட்ஸ் அச்சீவிங் டார்கெட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறது அது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ முடிஞ்ச டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃபிஃப்டி எத் ஃபிஃப்த் அனிவர்சரி சாரி ஃபிஃப்த் அனிவர்சரி ஃபிஃப்டீன்த்தில் ஃபிஃப்த் அனிவர்சரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலோட ஃபிஃப்த் அனிவர்சரி எப்போ அப்படின்னு கேட்டு சொல்லிட்டு எந்த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்கலாம் ஆர் எல்ஸ் எம்சிக்கு டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸை ஒன்லைனராகவும் கேட்கலாம் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து அஞ்சாவது வருஷம் அனிவர்சரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலை இது யார் வந்து இந்த இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலை எடுத்து நடத்துகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் தான் ஸோ யுனைடட் நேஷன்ஸ் தான் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை வந்து இதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் எடுத்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மெயின் டாப்பிக்குள்ளார் போயிடலாம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட்டு ப்ரெசண்ட் நீடோ ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் நீடோ அதை வந்து டார்கெட் பண்ணி பண்ணக்கூடியதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட் த சேம் டைம் இது எதையுமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதாவது எதையும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி பண்ண பண்ணக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது ப்ரெசன்ட் நீடுக்கு ஒரு இது தேவை அப்படின்னா அந்த தேவையை வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணுறதுக்கோசரம் எதையும் கம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது அட் த சேம் டைம் ஃப்யூச்சரில் இதை வந்து மக்களுக்கு நீடாக இருக்குது அப்படின்னாலும் எதையும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி பண்ணாமல் ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம வந்து பண்ணுறது தான் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஜென்ரலாக ஸோ மோஸ்ட்டாக வைடாக இந்த வேர்ல்டு வைடில் இந்த டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு கமிஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன கமிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூன் லேண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிற கமிஷன் தான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ரிப்போர்ட் என்ன பேரில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ப்ரூன் லேண்ட் கம் ப்ரூன்ட் ப்ரூன் லேண்ட் கமிஷன் அப்படின்றது இந்த கமிஷன் வந்து அதோட ரிப்போர்ட் என்ன நேமில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் காமன் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேமில் அதோட ரிப்போர்ட்டை நைன்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே அதோட ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கமிஷன் ஸோ இந்த கமிஷன் எதுக்கு அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய கோல்ஸை வந்து வைடாக ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக அக்செப்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு கமிஷன் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் ப்ரூன் லேண்ட் கமிஷன் தான் நீங்கள் சொல்லணும் அதுதான் இங்கே அதை கோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ஒரு எஃபோர்ட்ஸை என்னென்ன பண்ணும் ஒரு சில எஃபோர்ட்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் என்னென்னா இன்க்ளூசிவ் சஸ்டைனபிள் ரெசிலன்ட் ரெசிலன்ட் அப்படின்றது நெகிழும் தன்மை நெகிழும் தன்மையை தான் வந்து ரெசிலன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு சஸ்டைனபிளாகவும் இன்க்ளூசிவ் அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடியதாகவும் நெகிழும் தன்மையுடையதை நெகிழும் தன்மையுடையதை ஃபில்ஃபில் பண்ணி கொடுக்கறது தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம குளோபல் இனிஷியேட்டிவாக சில கான்ஃபரன்ஸு சில ஆர்கனைசேஷன்ஸு இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் பார்க்கலாம் டீ
ஸ்டாக்ஹோலம் கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகே மேக் இட் கிளியர் ஸ்டாக்ஹோலம் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூவில் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்விரான்மெண்ட் கன்சோன் பேஸ் பண்ணி போடப்பட்ட ஒரு குளோபல் அஜெண்டா குளோ என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் பேஸ் பண்ணி போடப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு குளோபல் அஜெண்டா வந்து ஸ்டாக்ஹோலம் கான்ஃபரன்ஸ் தான் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் போடப்பட்டிருக்கோம் இதோட ரிசர்ட்டில் ஸ்டாக் ஹோலம் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுப்பாங்க இதில் வந்து சர்டன் ப்ரின்ஸிபல்ஸு ஆக்ஷன் பிளான்ஸு அப்புறம் ரெக்கமெண்டேஷன் பிரின்ஸிபல்ஸ்னால் சர்டன் அதுக்குன்னு சில கொள்கைகள் அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அத்தாரிட்டி இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறது அப்புறம் இதில் வந்து சில என்விரான்மெண்ட் பாலிசி பேஸ் பண்ண ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் அந்த ஸ்டாக் ஹோலம் கான்ஃபரன்ஸில் வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் யுனைடட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் யூஎன் இபி அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து என்விரான்மெண்டல் ப்ரோக்ராமிங் தான் யுஎன் இபி அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் தான் இது வந்து எப்போ செட்டப் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இது செட்டப் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் இது ஒரு கேட்டலிஸ்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த என்விரான்மெண்டல் பேஸ் பண்ண இஷ்யூஸு பாலிசி ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு கேட்டலிஸ்டாக இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டலிஸ்டாக நிறைய ப்ரோக்ராமிஸ் கொண்டு வந்திருக்கு செவ்ரல் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இது கீழே வரும் யுஎன்இபி கீழே ஸோ அது எப்போ செட்டப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூவில் செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏர்த் சமிட் ஏர்த் சமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சமிட் போட்டிருப்பாங்க இன்னும் வந்து கன்சிக்யூட்டிவாக பாருங்கள் செவன்டி டூ நைன்டி டூ ஸோ இயர்ஸில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது தென் அண்ட் தென் இதை ரீட் பண்ணுறது மூலமாக யூ மே கெட் மச் கிளாரிட்டி ஆன் இட் ஓகே ஏர்த் சமிட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் போடப்பட்டிருப்பாங்க இது ஒரு டைரக்ட் கன் கன்சிக்வன்ஸ் தான் இதோட டைரக்ட் கன்சிக்வன்ஸ் அப்படின்னா ப்ரூட்லேண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு கமிஷன் பார்த்தோம் அதோட ரிப்போர்ட்டோட டைரக்ட் கன்சிக்வன்ஸ் தான் ஏர்த் சமிட் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஸோ இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியோடி ஜெனரோ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் நடந்திருக்கோம் இதோட ரிசல்ட்டாக அதாவது இந்த கான்ஃபரன்ஸோட ரிசல்ட்டாக சில டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதை கிளைமேட் சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சில ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பேசியிருப்பாங்க இந்த ஏர்த் சமிட் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு பேர்லேயே தெரியும் ஏர்த் சமிட் நைன்டீன் நைன்டி டூனா இது என்விரான்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி போடப்பட்ட ஒரு சமிட் ஸோ இதுக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமிட்டில் அதுதான் ரொம்ப பேசிக்காக நீங்கள் தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி தான் இவங்க பேசியிருப்பாங்க அதை வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சோடனே இதை ஒரு டாக்குமெண்ட்டாகவே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானைசேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில ஆர்கானைசேஷன்ஸ் தான் ஆர்கானைசேஷன்ஸ் இந்த யுஎன்எஃப்சி எஃப்சிசிசி அப்படின்னு சொல்லுது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை ரிசர்ச் பேசிஸில் பண்ணக்கூடியது கிளைமேட்டோட கிளைமேட் சேஞ்சஸ்ஸு அப்புறம் கிளைமேட்டில் இதில் என்னென்ன ரூல்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணலாம் என்ன பாலிசி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் யுஎன்எஃப்சிசிசி நெக்ஸ்ட்டு கன்வென்ஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இதுவுமே என்விரான்மெண்ட் பேஸ் பண்ணுறது தான் என்னென்னா நம்ம பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாத்து அதை வந்து பயனுள்ள வகையில் எப்படி யூஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு எந்த வகையில் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கோசரம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் போட்டது தான் கன்வென்ஷன் ஆன் பயோடைவர்சிட்டி அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் ஃபாரஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அத்தாரிட்டி அதுக்கான சில வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வந்தது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் ஃபாரஸ்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ் ரியோ டிக்ளரேஷன் இது ஒன்றுமே இல்லை இந்த ரியோ டி ஜெனரோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த லொக்கேஷனில் நடந்துச்சு இல்லையா அதனால் அந்த லொக்கேஷனில் நடந்தனால இதை வந்து ரியோ டிக்ளரேஷன் போட்டாங்க அங்கே வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ரியோ டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் கொடுத்து அதுக்கில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க எஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் அப் அப்படின்னா எஜெண்ட் அந
டென் இயர்ஸ் அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை அதாவது பேஸ்ட் ஆன் என்ன அவுட் கம் ரியோ ரியோ அவுட் கம் ரியோ அவுட் கம்னால் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ தான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் ரியோ டி ஜெனரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸில் போட்டு இந்த மீட் நடந்தனால இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தனால ரியோ டிக்ளரேஷன் ரியோ அவுட் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியோ அப்படின்ற நேம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரியோ விச் இஸ் நாட் அ நேம் இட் இஸ் அ பிளேஸ் நேம் ஓகே அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ரியோவோட ப்ளஸ் டென் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஷேப் பண்ணி வேர்ல்ட் சப்மிட் பண்ணி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணிச்சு ஸோ ரீஃப்ரேம் பண்ணி இதை ரெனவேட் ஆகி அடுத்த மீட் எங்கே நடந்திருக்கும் ரியோ டி ஜெனரோக்கு அடுத்த மீட் அப்படின்னா ஜோஹான்ஸ் பர்க் ஜோஹானாஸ் பர்க் ஜோஹானாஸ் பர்க் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பிளேஸில் நடந்திருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அங்கே வந்து ரியோ டி ஜெனரோவில் நடந்த அந்த பத்து டிக்ளரேஷன்ஸை அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு டென் டிக்ளரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஜோஹான்ஸ் பர்க் ஜோ ஜோஹான்ஸ் பர்க் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் நெக்ஸ்ட் ராம்சார் கன்வென்ஷன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஜென்ரலாக ஜோகிரஃபியில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ராம்சார் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வெட்லேண்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது ப்ரொடெக்ட் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கன்வென்ஷன் அதாவது சதுப்பு நில காடுகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி காடுகள்லாம் வந்து ராம்ஸ் அண்ட் வெட்லேண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இங்கே வெட்லேண்ட் அப்படின்ற டேம் வந்து டிஃபைன் பண்ண கிடையாது ஸோ ராம்சார் அப்படின்னாவே நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இட் இஸ் அ வெட்லேண்ட் கன் கன்வென்ஷன் சதுப்பு நில காடுகளுக்கோசரம் போடப்பட்டது ஒரு கன்வென்ஷன் சுந்தர் பான்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல பிச்சாவரம் சுந்தர் பான்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கோசரம் அந்த மாதிரி ஒரு அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு கன்வென்ஷன் தான் ராம்சார் கன்வென்ஷன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல இதை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் நாட் நெசசிட்டி ஓகே ஜஸ்ட் ராம்சார் கன்வென்ஷன்லாம் என்ன அது எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் விச் இஸ் மோர் தென் எனஃப் அஸ் அ ஃபில்லம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐம் டெல்லிங் ஓகே வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் கன்வென்ஷன் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூவில் நடந்திருக்கும் இதில் வந்து ஐடென்டிஃபை கன்சர்வ் வேர்ல்டோட கல்ச்சுரல் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பேசியிருப்பாங்க அதில் வந்து ட்ராஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டை இதில் ட்ராப் சொல்லியிருப்பாங்க சில சைட்ஸை இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன மாதிரி சைட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா கல்ச்சுரல் நேச்சுரல் மிக்ஸ்ட் ஏரியா அப்புறம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் யூனிவர்சல் வேல்யூ அதாவது யூனிவர்சல் வேல்யூவாக இருக்கணும் கல்ச்சுரலாக இருக்கணும் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் மிக்ஸ்ட் ஏரியாவும் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பேசியிருப்பாங்க அடுத்தது ஒரு கன்வென்ஷன் போடுவாங்க கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அண்ட் என்டான்ஜர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் வைல்டான ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபியூனா எப்போ இது ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் அப்புறம் கன்வென்ஷன் ஆன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் அடுத்த கமிட்டி ஒன்று போடுவாங்க கன்வென்ஷன் ஆன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் மைக்ரேட்டிக் ஸ்பீசிஸ் மைக்ரேட்ரி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ இது வந்து வைல்ட் அனிமல் ஸ்பீசிஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணும் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அஸ்பெக்டில் போடப்பட்ட ஒரு கன்வென்ஷன் தான் இது எப்போ ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி நெக்ஸ்ட்டு வியன்னா கன்வென்ஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் இந்த நேம்லேயே இருக்குது வியன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸில் இந்த கன்வென்ஷன் மீட் நடந்திருக்கோம் இதில் என்னத்தை பற்றி அதிகமாக பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம ஓசோன் லேயரை எப்படி ப்ரொடெக்டடாக வச்சுக்கணும் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கோசரம் மெயினாக போடப்பட்ட ஒரு கன்வென்ஷன் மீட் தான் இந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் பாருங்கள் இங்கே நேம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் ஸோ வென் இட் இஸ் ஃப்ரேம்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தான் இது ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மோனோட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் ஆன் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் டிப்ளேட் த ஓசோன் லைஃப் அதாவது மோனோட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோட்டோக்கால் பேசப்பட்டிருக்கோம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் சென்டென்ஸே சொல்லியிருக்காங்க சப்ஸ்டன்ஸ் தட் டிப்ளேட் ஓசோன் லைஃப் ஓசோன் லைஃப் டிப்ளேட் பண்ணுற மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினாக இந்த மோன்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் மோன்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்காலில் பேசியிருப்பாங்க இது எப்போ ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பேசல் கன்வென்ஷன் இது வந்து
நெக்ஸ்ட்டு ரூதர் டேம் கன்வென்ஷன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் இது ரொம்ப முக்கியமெலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ரூதர் டேம் கன்வென்ஷனும் என்விரான்மெண்ட்டோ ரிலேட் ஆனதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஃப்ரேம் பண்ண இயர் வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் ஹோலம் கன்வென்ஷன் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டட் விச் இஸ் இந்த பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இதில் பார்க்க வேண்டியது விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ஸ்கோசரம் பேஸ் பண்ணி போட்டது ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ஸ்கோசரம் இன்னார்கானிக் கிடையாது ஒன்லி ஃபார் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ஸ்கோசரம் பேஸ் பண்ணி போட்டது டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டாக் ஹோலம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் ஸோ இது ஒரு பிளேஸ் தான் ஓகேவா வேறு ஒன்றும் இல்லை நேம்லாம் கிடையாது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ் நேம் அடுத்தது குளோபல் டைகர் ஃபோரம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல குளோபலான டைகருக்குன்னு ஒரு ஃபோரம் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க குளோபல் டைகர் ஃப்ரே ஃபோரம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ டைகர்ஸ் டைகர் ஸ்பீசிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு சில அதுக்கு தேவையான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பாலிசிஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணோம் இந்த குளோபல் டைகர் ஃபோரம் இது ஃப்ரேம் ஆனது இயர் வந்து நைன்டீன் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் வெயிலிங் கமிஷன் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மினமேட்டோ கன்வென்ஷன் ரொம்ப 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 முக்கியமான கன்வென்ஷன் இது பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃப்ரேம் பண்ண ஒரு ரீசன்ட் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மினமேட்டோ கன்வென்ஷன் என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் மிட்டிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது சூழ்நிலை மாற்றங்கள் மிட்டிஜே மிட்டிகேஷன் மிட்டிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜினால் சூழ்நிலை மாறல்கள் முறைகளை பற்றி இது பேசியிருக்கோம் மினமேட்டோ கன்வென்ஷன் அப்புறம் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் அதாவது கார்பன் எமிஷன்ஸில் அவ்வளோ இருக்கோ கார்பன் பேஸ் பண்ண சில பாலிசிஸு சில ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இதுலேயும் சொல்லியிருப்பாங்க கார்பன் சிங்க்கு மெயினாக இது வந்து கார்பன் பேஸ் பண்ண இதுக்கோசரம் போடப்பட்டிருக்கும் பாருங்கள் கார்பன் சிங்க்கு கார்பன் கிரெடிட்டு கார்பன் ட்ரேடிங் கார்பன் ஆப்செட்டிங் கார்பன் டேக்ஸு அப்புறம் ஜியோ இன்ஜினியரிங் அதாவது மெனமட்ட கன்வென்ஷன் அப்படின்னா இது என்வரான்மெண்ட் பேஸ் பண்ண ஒரு கன்வென்ஷன் இது வரைக்கும் பார்த்ததும் அந்த மாதிரி தான் அதில் மினமட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது பிகாஸ் இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் கூட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கன்வென்ஷன் கூட சொல்லலாம் இது ஃப்ரேம் ஆனது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும் போதும் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் இது என்விரான்மெண்டல் பேஸ் பண்ண ஒரு கன்வென்ஷன் ஆல்சோ இது அதிகமாக வந்து கார்பன் பேஸ் பண்ண திங்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கும் இந்த கன்வென்ஷனில் கிளைமேட் சேஞ்சாக அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை பற்றியும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யோர் ப்ரோப்ளம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யுனைடட் நேஷன் என்வரான்மெண்டல் ப்ரோக்ராமிங் யுனைடட் நேஷன் கமிஷன் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ யுனைடட் நேஷனில் போடப்பட்ட என்விரான்மெண்டல் ப்ரோக்ராமிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கொடுத்துருங்க என்ன ரெண்டு இது மெயினாக மெயினாக இருக்கிறது மட்டும்தான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் கமிஷன் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் நீடித்த வளர்ச்சிக்கோசரம் யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் த லெவல் ஆஃப் சி அதாவது நான் சி லெவலில் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணி அதோட அப்டேட்ஸ்லாம் ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கோசரம் மெயினாக போடப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கான்ஃபரன்ஸ் கமிட்டி வாட் எவர் இட் மேபி யுனைடட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் த லா ஆஃப் சி நெக்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வரலாம் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் ஃபினான்ஸ் ஆர்டிடெக்சர் அதாவது க்ளீன் கிளைமேட் ஃபண்டு அடாப்ஷன் கிளைமேட் பேஸ் பண்ண ஃபினான்ஷியல் ஆர்டிடெக்சர்ஸ் அதாவது ஃபினான்ஷியல் அஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் கிளைமேட் க்ரீன் கிளைமேட் ஃபண்டு அடாப்ஷன் ஃபண்டு குளோபல் என்விரான்மெண்டல் ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் கிளைமேட் பேஸ் பண்ணி போட்டப்பட்டது பேசிக்காக இந்த கிளைமேட் ஃபினான்ஸ் ஆர்டிடெக்சர் நமக்கு அவ்வளோக்கா முக்கியம் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் இங்கே கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னு கொண்டு வந்தேன் ஒன்றுமே இல்லை கிளைமேட் பேஸ் பண்ண ஃபினான்ஷியல் அப்ஸ் அஸ்பெக்ட்ஸில் என்னென்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்து க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெக்கானிசம் போட்டிருப்பாங்க க்ளீன் டெவலப்மெண
ஆக்ஷன் ஆன் கிரீன் எக்கனாமி நெக்ஸ்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோதான் சில ஆர்கனைசேஷன் கன்வென்ஷன்ஸ் கான்ஃபரன்சஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடுத்தது வந்து பார்க்க போகிறது பதினேழு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் என்ன அந்த சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் கெட்டிங் டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமாக யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டது இதை வந்து லான்ச் பண்ண போது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் இன்னொரு ஏஜெண்டாக ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை ரீஃப்ரேம் பண்ணி புதுசாக வந்து அமைக்க போகுது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் ஆல்சோ இதுக்கு முன்னால் நடந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் மீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளார சில கோல்ஸை வந்து அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டார்கெட்டட் இயர் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இன் ப்ரீவியஸ் மீட் இயர் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்துடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த யூனிவர்சல் இன்டெக்ரேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் இந்த இது எதுக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் யூனிவர்சல் யூனிவர்சல் அப்படின்றது வேர்ல்ட் வைட் இன்டெக்ரேட்டட் அப்படின்னா ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ்னா ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு மாற்றிக்கலாம் ஏஜெண்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவான ஏஜெண்டா எய்ம்ஸ் ஸ்பேர் ஆக்ஷன் தட் வில் அதாவது நம்ம பாவர்ட்டி ஒழிக்கிறதுக்கோசரம் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்லாம் பண்ணி பண்ணணும் இந்த இது அஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சஸ்டைனபிள் நிலை நீடித்த நிலைத்த உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கோசரமும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓவர் கடைசி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க வேறார் பதினேழு கோல்ஸ் இருக்குது இதில் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது டார்கெட் ஸ்பெசிஃபிக்காக டார்கெட் டு பி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு முக்கியமான நிறைய டார்கெட்ஸ் வந்து நான் இப்போ தானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிட்ட மெயினான டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்கன்ட்டு அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கோல்ஸு ரெக்வர் தேவைப்படக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸு அப்புறம் அதுக்கு கவர்மெண்ட் பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லா நம்ம லாஸ்ட் மீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் மீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டார்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளார அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சொல்லியிருப்பாங்க முக்கியமான மெயின் டார்கெட்ஸ் எல்லாமே அதுதான் இங்கே சொல்லிட்டாங்க இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாகவே அதை தான் சொல்லியிருக்கு சிவிக் சொசைட்டி அண்ட் பீப்புள் எவ்ரி வேர் ஆல் ஹாவ் ரோல் டு ப்ளே அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இதில் ரோல் இருக்கு பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு தான் இதில் ரோல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது சிவிக் சொசைட்டி சிவிக் சொசைட்டி அப்படின்னா பி பி த பீப்புள்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹோல் பீப்புள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்தியாவில் வேர்ல்டு வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா பீப்புள்ஸ்க்குமே இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்டோடு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட்டை சிவிக் சொசைட்டி அப்புறம் அண்ட் பீப்புள் எவ்ரி வேர் ஆல் ஹாவ் அ ரோல் டு ப்ளே கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் ரோல் இருக்குது பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் தான் ரோல் இருக்குது பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு தான் ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரும் வந்து அதில் வந்து எஸ்கேப் ஆகி போகாமல் நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் இதில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்து இந்த சஸ்டைனபிள் கோல்ஸில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து கடைப்பிடித்து ஃபாலோ பண்ணால் தான் அந்த கோலை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபைனலி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வந்து ஒரு லீகலாக பைண்ட் பண்ணது கிடையாது பிகாஸ் இது ஒரு கன்வென்ஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் போட்டு ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பீன் லீகலி ஃபார்ம்டு இது யுனைடட் நேஷன்ஸோட ஒரு யுனைடட் நேஷன்ஸோட ஒரு எப்படி சொல்கிறது யுனைடட் நேஷன்ஸோட ஸ்டெப் எடுத்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் நம்ம இந்த நிதி யோகம் வந்து நிதி யோகம் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை எடுத்து நடத்துது அதாவது இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் கீழே ஃபார்ம் ஆனக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஆக்சுவலாக பை ஜென்ரல் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லக்கூடியது இதுவும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் விச் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் யுனைடட் நேஷன்ஸ் கீழே வரும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இட் கிளியர் ரைட் நோ ஐ ஹோப் இட் நோ இட்ஸ் கிளியர் டு ஆல் இப்போ வந்து பதினேழு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வறுமையை ஒழிக்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பேஸ்லேருந்து கீழே போயிருப்பாங்க இது எப
பாவர்ட்டி இருக்கக்கூடாது நோ பாவர்ட்டி வறுமையை ஒழிக்கணும் அடுத்தது ஜீரோ ஹங்கர் பசி இருக்கக்கூடாது உலகத்தில் வர்ற மக்களுக்கு யாருக்கும் பசி பசினாலும் கொடுமை பசி பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அது செகண்டாக சொல்லிப்பாங்க நல்ல தேர்டாக வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா குட் ஹெல்த் நல்ல உடல் நல்ல ஆரோக்கியம் வேணும் நல்ல உடல்நல ஆரோக்கியம் வேணும் நல்ல ஆரோக்கியமான உடல்நிலை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் கோலாக சொல்லியிருப்பாங்க ஃபோர்த்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கட்டாயமாக குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் இருக்கணும் உங்கள் எஜுகேஷன் ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷனாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு சொல்லவே தேவையில்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் கூட எஜுகேஷன் குவாலிட்டியாக ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து நோட்டபிள் திங்க ஸோ குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அடுத்த அஸ்பெக்டில் நீங்கள் இருக்கணும் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அதாவது பாலின வேறுபாடுகள் இல்லாமல் எல்லாருமே ஒன்று தான் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அப்படின்னு நினைக்கணும் எல்லாரும் மென்னா விமென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிமினேட் பாகுபாடு படுத்தாமல் எல்லாருமே ஆல் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி ஜெண்டர் எல்லா ஜெண்டரும் ஈக்குவாலிட்டியாக சமத்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த சுத்தமான குடிநீரும் சுகாதாரமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறாவது கோலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஏழாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அஃபோர்டபுள் போதிய அளவு க்ளீன் எனர்ஜி அதாவது சுத்தமான எனர்ஜி அதாவது இங்கே என்ன க்ளீன் எனர்ஜி அப்படின்னா இங்கே என்ன பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சோலாரை தான் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டு டீசெண்டான ஒர்க் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒர்க் வந்து டீசெண்டாகவும் இருக்கணும் அது வந்து நம்ம உங்கள் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் எக்காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் வந்து டீசெண்ட் இல்லாமையும் உங்கள் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை டிக்ரீஸ் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றின டெஃபைன் பண்ணது தான் எயித் கோலு நைன்த் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் இன்னோவேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரி இன்னோவேஷன் இன்ஃப்ரா இதில் வந்து என்னென்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாருமே இந்த நைன்த் இதில் வருவாங்க அவங்கள பற்றி பேசக்கூடியது தான் இந்த நைன்த் சிஸ்டனபிள் கோலு டென்த் வந்து ரெடியூஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அதாவது முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது எந்த இதில் ஃபிஃப்த் இதில் சொன்ன மாதிரி தான் நைன்த் இதுலேயும் அது டென்த் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இன்இக்வாலிட்டிஸ் பாகுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது யாரும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது எவ்ரி ஒன் இஸ் சேம் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆஸ் ஈக்குவல் அஸ் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஈக்குவல் தான் ஜெண்டர் மாதிரி இருந்தாலும் பட் எவ்ரி ஒன் சுட் நீட் டு பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஈக்குவல் எல்லாத்தையும் சமமாக தான் நினச்சி மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டென்த்துக்குள்ள அப்புறம் சஸ்டைனபிள் சிட்டி நீடித்த நகரங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்யூனிட்டிஸ் டவுன்ஸ் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸு சிட்டிஸு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சஸ்டைனபிளாக அந்த டெவலப்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன்த்து கோலில் சொல்லியிருப்பாங்க டுவெல்த்து வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சப்ஷன் அண்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் நம்ம வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ கன்சப்ஷன் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசப்பட்டது தான் டுவெல்த்து இது டுவெல்த்து கோலு அதை பற்றி ப்ரீஃபாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டுவெல்த்து கோலில் கிளைமேட் ஆக்ஷன் முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா யுனைடட் நேஷன் யூஎன்எஃப் ட்ரிபிள் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதை பற்றி பேசக்கூடிய கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி பேசக்கூடிய கோல் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கொஸ்டினில் கேட்கலாம் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் உங்களுக்கு தேர்ட்டீன்த்தில் கிளைமேட் ஆக்ஷன்ஸை பற்றி பேசக்கூடியது தான் அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் யூஎன்எஃப்சிசிசி யுனைடட் நேஷன் ஃபார் கிளைமேட் கன்சர்வேஷன் சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீனு லைஃப் பிலோ வாட்டர் அதாவது அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து நீருக்கு அடியில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதோட லைஃப்பை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு கோல் தான் வந்து ஃபோர்டீன்த் கோல் அதில் வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஒவ்வொன்றா நம்பர் அடித்து பார்த்தீங்கன்னாவே அதை பற்றி ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு கண்டென்ட் தரும் பட் யூ டோன்ட் நீட் டு கோ மச் ப்ரீஃப் ஜஸ்ட் அஸ் அ ப்ரிலம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பேசிஸாக வாட் இஸ் த கோல் ஒன் கோல் நம்பர் தெரிஞ்சு அந்த கோல் என்னத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் மோர் தென் அனஃப் அது மட்டும் இல்லாமல் சில கோல்ஸ்க்கு சில கான்ஃபரன்சஸ் சில ஆர்கனைசேஷன் சில கமிட்டிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கணும் அதையும் நான் வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸில் இங்கே கோ கோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் இருக்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா விச் இஸ் மோர் தேன் எனஃப் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் லைஃப் ஆன் லேண்டு லேண்டில் வந்து லைஃப் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபிஃப்டீன் கோலில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க சிக்ஸ்டீனில் பீஸு ஜஸ்டிஸு அப்புறம்
Sustainable Development Goal 17. That's all guys. Sustainable Development Goal Pathi. I'm brief. I hope this video is much useful for you. If you like this channel, subscribe to the red color button and subscribe to the also bell icon and click on the bell icon. Further, we will get a video update and notifications. We will meet you on the next video soon. Bye guys.